salamat po for having the patience of, uh, to, to wait for this uh, part of our discussion dito sa Men of Light, <coughs> ang ating special Santo Nino Sunday episode. Uh, ang ating uh, <coughs> gospel from Matthew 18, ang title ay A Child in Our Midst. Kwentuhan po ng epekto ng mga bata sa mga matatanda. That is the greatness of children, the greatness of infants, they bring out the greatness in the older part of in our human society. It brings out not only in adults and individuals, but more so hopefully in our entire human yes. society. Yeah. Sa ating lipunan mismo, hindi in <coughs> individual na pamilya at person. Yeah. Ang, <coughs> sorry po, ang ikatlo po nating uh, kwentuhan sa ating reflection sa Santo Nino Sunday, eh, when you are in the in the face of a child, parang nagiging instant teacher ka. <laughs> Kahit wala kang unit sa education. <laughs> parang you become some kind of a dictionary. Yeah. You become an encyclopedia. Parang yeah. nag-explain ka. Yung parang, but nasa taas yung buwan? Ang hirap ng ano nila, tanong nila. Yung mga tanong na you'll never expect that it will really come. Yung yeah. mga, uh, siguro, si, si Bishop Pambu kanina, oh, oh, <laughs> alam niyo po, may kapatid na panganay si Bishop Pambu, alam po na siguro ng marami Kilala sa atin. Ninyo. Kilala niyo po ninyo si uh, <laughs> Professor Randy David. He's yeah. one of our uh, most outstanding sociologist sa uh, ating uh, lipunan, sa ating bansa, <laughs> respected lecturer, uh, lalo na sa sociology sa UP, University of the Philippines. At may karanasan po siya. <laughs> <laughs> Kasi ho, ma several years ago, umuwi yung mga kapatid ko from the United States. So, naisip namin na mag-reunion kami at mag-outing kami together as a family along with the uh, nephews and nieces. At napili namin pumunta ng Baguio. Tapos, uh, nag kami ng isang malaking sasakyan at uh, napansin ko kagad si Kuya, may dalang libro. Eh, talagang palabasan naman si Kuya. Eh. Parating may dalang isang serious philosophy book, sociology book, mga ganyan. At umupo dun sa front seat. Do not, Parang ang do not message disturb. niya, eh, do not disturb. Mm. Oh, ganyan. Oh, okay. Okay. <laughs> Tapos, umupo siya sa tapat. And kasama ang palad, uh. ang umupo sa tabi niya, ay isang bata na pamanggin ko, anak ni Kuya Bong, nung bata pa siya, mga himas na bin grade 1 only o grade 2, ang pangalan Pido, oh. no? at uh, si Peter. Ngayon, di pag-upong ganyan, nakita na na niya yung kuya ko nagbabasa ng uh, libro. No? Ganyan, ganyan. He engaged my brother in a conversation. Oh. All the way to Baguio, ha? <laughs> <laughs> di, sabi niya, ah, Tito Randy, um, Ano yun? Sabi ni Kuya. Oh, so, oh, sa si no? <laughs> At tito, um, si Kuya Pao ko po, um, papasok na daw po siya ng college. Sabi po ng papa ko, mag-aaral daw po siya ng sociology. Ah, ano ko yung sociology? <laughs> tito natin. <laughs> sociology sino tinatanong yan? Oo, oh, sociology. Oh, professor one. of sociology oh. in the University of the Philippines. Oh. But now being inter interrogated by a grade 1 pupil. How do you explain? explain? Ano ho ang sociology? sociology. <laughs> yung kuya ko, tumingin siya sa likod. Di niya lang, doon ako sa likod. Tapos tawa kami ng tawa. Parang tingin niya, Help! <laughs> First time niya siguro matreten, no? <laughs> parang gano'n, parang yung mga ano, he couldn't get rid of it no? kasi katabi niya, ganyan. Sabi ko, Kuya, there's the challenge of your life, of your whole academic Maybe career. Maybe he could explain sociology to people with doctorate he and business people. He has lectured to big universities, abroad, fire university in Japan, o ganyan. O sa, Pero doon sa bata. Pero sa bata. Laglag. <laughs> A-E-E-O. Tapos di ba siya tapos? Sabi niya, ako daw ho, paglaki ko, sabi ni ni Papa, mas bagay siguro, psychology nilang kunin ko. Ano ko nilang tayo pa ng psychology sa sociology? Ang hirap talaga, no? Kaya nakabot sila ng bagyo. Limang oras. Pero sinasabi po natin talaga, with in front of children like, you have to be responsible yes. you really become responsible parang yun nga we become teachers we become mentors we become guide kaya nga yung matanda reflection yeah. din po ni Bishop Pambuto 
yun ngayon, ayaw nating matawag matanda. But in front of the child, you have to accept matanda tayo. Oh. At to be matanda, it's not only to be advanced in age, but to be a tanda. To, to be a sign. sign. Yes. Yeah, para hindi sila mawala. Oh, hindi oh. lang guidepost, but our words, our examples. That's right. Nagiging matanda. Yeah. Oo. Oh, oh. At uh, kapag hindi ginawa ng mga nakatatanda, yung papel na yun, ah, yes. parang sayang. Yeah. No? Mm -hmm. Kasi di, ito yung, uh, here is the chance no? mm -hmm. para uh, yung mga kabataan, eh, mm -hmm. makarinig ng iyong mga, kaya yung mga kwento ng nakatatanda, napaka-importante oh, okay. sa mga bata. At nakikita naman natin, pag kinwentuhan mo yung bata, namimilog yeah. yung mata niya. Yeah. Yan yung nawawala ngayon. Kasi yeah. madalas nagkukwento na lang sa mga bata. TV na lang. TV, internet. Yeah. Uh, yun, nawawala po yung role ng yeah. adults at parents sa bahay at sa pamilya. Kasi wala nang oras magkwento. Eh. Yeah, that's right. At ang bata na mm -hmm. maki-inquisitive, di ba? Mm -hmm. Hindi ka tatantanan. Yes. Sabi yung, bakit? <laughs> Ayun yung ayaw naman natin. Ayaw, ayaw ng mga ano yun. Huwag kang makulit. <laughs> Para matatapos na yung usapan. No? Because you want them to be adults and we miss the point that oh. they are children oh, yeah. and we have to be gentle. In their, in the, yung parang yung capacity nila to learn. And we have to go to that uh, capacity also. And uh, minsan po mayroong isang abogado, magaling na magaling na abogado. Ano po siya? Uh, magsaysay awardi si uh, attorney Oposa. Oh, oh, oh. And then suddenly, alam niyo po kung ano yung nakapag-convert sa kanya. Siya po isang uh, parang environmentalist lawyer. Yes. Ang kanyang kliyente, bundok, ilog, mm. <laughs> ang kanyang uh, mga dagat, mga isda, na rare mga halaman na malalaki. Yun po yung kliyente niya. Hindi po korporasyon, mayayaman na pamilya, mayayaman na tao. Hindi po. Ang kanyang kliyente, ano, environment. Alam niyo po kung ano yung nakapagano daw sa kanya, nakapag-convert. Nung tinitignan daw niya yung mukha ng mga anak niya, sabi niya, what will happen to the future of my children if I will not take responsibility to protect the environment? Yeah. Ano yung ipapamanan natin sa kanila? Yeah. That, parang nung narinig ko po siyang mag-talk, mga dalawang oras yung yeah. lecture niya, no? parang para sa akin yung striking, eh, yung, a lawyer, uh, a very intelligent person, suddenly he was converted nung nakita niya yung mukha ng mga anak niya. Sabi niya, it was a turning point for him. Yeah. And he became an environmental Yes, lawyer. I can believe that. Oh. Ganon ka-powerful ang mga bata, yeah. no? yung wala mas sinasabi. No? You become a protector. Uh, responsible person. Yeah. Ay nakakalungkot if you are the one threatening the children. Mm -hmm. oh. Yan ang talagang number one na kasalanan. Para sa akin, parang pinaka-mortal sin yata yung ang mga helpless na bata. To tayo abuse pa, them. Tayo pa yung pinanggagalingan ng kanilang kahirapan. Oh. Kasi, siyempre, ang mga bata, napaka-vulnerable, talagang they will rely on the... Kaya, sabi nga ni Bishop kaninang break po, sa mga more modern societies and higher levels of awareness, and our human civilization, sabi nga, ang lalakas ng mga batas nila to protect, to protect the yeah, children, the children yeah. to protect the weak. Yeah. Hindi survival of the fittest. Di ba survival of the fittest? Kamuka sa bundok, yeah. muka sa jungle, sa kagubatan, eh, magkakainan niya. Yeah. Kung maliit, kakakainin ka ng malaki. Kung mahina, kakakainin ka ng malakas. Kung mabagal ka, kukunin ka ng mabilis. Yeah. Pero sa lipunan ng tao, sa karihan ng Diyos, It's not survival of the fittest, it's survival of the weakest. Yeah. The vulnerable, the small, the weak, the old even. No? Yeah. And we, we, tayo pong mas may, may kakayahan, we should be there to be the first person. Eh? Yung, yung gusto kong ano, i-emphasize lalo na nasa TV tayo, no? madalas malaga yung PG, parental guidance. Kaya patnubay ng magulang kailangan. Let us take that seriously. Kasi imagine ho ninyo, kung basta na lang ninyo iiwan ng bata sa tapat ng television, lalo na ang television na ngayon, eh, cable TV, at meron yan mga 50 to 90 channels, at dun sa mga 90 channels na yon isipin ninyo kung gaano karaming violence dyan, kung kara, gaano katindi ang pagmumura dyan, kung gaano katindi yung mga harassment dyan, kung ano-anong mga bagay na trauma, traumatic dyan na pwedeng makita ng bata. Kaya nga, yung bang, the parental guidance is so important. Mm -hmm. Ibig sabihin, we don't care about children. Paghahayaan na lang natin sila. Ka, na maharas sila ng mga mm -hmm. images. No? Hindi po kamukha nung panahon natin. Tatlo lang yata yung channel. Oh. Yung, ano, <laughs> puro commercial. <laughs> <laughs> It's not very threatening. No, like now. Pa. Tsaka no, medyo naunang panahon, medyo wholesome pa. Wholesome pa. Disente. Oh. Oh, oh, But yun, ibang iba na po talaga. And uh, yung, I am very happy with this uh, topic na we're talking about
children sa Santo Niño feast, feast day. But at the same time, we are focusing our responsibility. What becomes of us no? because of these children. Meron pong isang, ano, kilalang kilala po natin si Dr. Jose de Mesa. Oh, Joe. Meron po siyang, ano, meron po siyang isang libro ng katisismo. Mm -hmm. Sabi niya, katisismo para sa mga bata, mga bata. na kailangang pag-aralan at intindihin ng matatanda. <laughs> <laughs> Parang ganyan din po yung Santo Niño. Santo Niño, piyesta ng mga bata na yeah. dapat ang mga matatanda ay magbago na. Parang ano, oh, magkaroon oh. ng conversion, magkaroon ng something that we could learn from the presence in the midst of children. Ak alam mo, Father Deo, ako, uh, isa sa mga kinabibiliban ko talaga ay mga uh, grade school teachers at kindergarten teachers, mm. mga preschool teachers. Yeah, yeah, yeah. Oo. oo. Yung, imagine, napakaikli ng attention span ng mm. bata. Mm. Tapos, pag may ko-communicate kang idea dun sa bata, mm -hmm. you have to speak the language of the child mm -hmm. para makinig siya sa'yo. Mm -hmm. Ako nga, na-challenge nung the last time nag-misa ako. First Tapos Friday. yung, eh, ang uh, reading pa naman is the Lepers. cleansing of the leper. Lepers. Ganyan, no? Tapos, uh, nagkwento ako ng beauty and the beast. Wow. Yung mga kung paano, parang ang punto ko, yung si beauty, pinaganda itong si beast. Mm -hmm. Yung ganun, no? Uh, dahil kahit gaano ka kaganda, Uh, pwede kang pumangit kung pangit ang ugali mo. Yung ganun ba? Oh. Yung, tapos, <coughs> yung, I, I, I remember, ang laking challenge sa akin kasi, sabi ko, I need to communicate with these children. Nalos desperate ako to, God, please, <laughs> teach me. Parang, The challenge para, of your life also. Oo nga, totoo. Para bang pag mag-lecture mm. ako sa mga professor Mas o mga ka-level mo, I am, I am, so, you speak the common language, mm, pero so. the children, They teach me care. how to Teach me how to, teach, to speak their language. Oh, tsaka yung mga bata, no, diretso lang. Kung hindi sila interesado sa'yo, oh, oh, ma magkukwentuhan na sila. <laughs> <laughs> yung matatanda, pwedeng maging mabait pa lang oh, konti. Di ba? <laughs> Gusto ko sana, bago magtapos po itong discussion natin, and then magkakaroon po tayo ng mga text messages and greetings and prayers at uh, blessings. May kinukwento si Bishop kanina yung Ay, tatay na may pinipintura. Ah, oh. <laughs> Sige, yun, mga, yun na lang yung ending natin. <laughs> oh, dami. Oh. Minsan may isang tatay, uh, new, pininturan niya ng bago at nilinis niya yung wall ng kanilang, nung kanilang uh, loob, nung silid nila, ganun. Pag talikod lang niya, nakahawak ng isang pentel pen yung bata. Hmm. Pagpasok niya, naku, punong-puno ng, <laughs> ng uh, ano, may nakasulat doon sa kanyang uh, bagong, pinta, ano, bagong pintang malinis, wall. Oh. Pagagalitan na sa niya, pag tingin ganyan, I love you, Dad. <laughs> <laughs> Wala na, dati mo siya. At ni, hindi man yung hindi niya binura, he never erased that. Kaya sa tumanda yung ano. That's true. That's one important. Than a nice wall. Than a nice wall. <laughs> yeah. Oo, no? Ito po, Ben of Light. Nagbabalik po kami for our text messages, for our, for our greetings sa... Uh, sa internet, uh, internet greetings at saka po sa mga text prayers and requests. Huwag po kayong aalis and we will be back.